This is an optimal notice matter, my notes. Oh. My notes, I am challenging the extendment order passed against me, my notes. Oh. My notes, please refer page 15, my notes. And it should be a year of my notes. It is P2, my notes. P2. Yes, my notes. The relevant para is at page it's 7. Yes, my notes. 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 P3 minutes. P3 decide हो गई ठीक है. G minutes. ठीक. जवाब दीजिए वकील साहब इसमें. मालूम है reply आया. File कर दिया हमने अभी 2411 को. Yes minutes. क्या कहना है आपका? मालूम है please refer para seven of the minutes. At page seventeen minutes. Page seventeen. Page sixteen. Starting. Please पढ़िएगा. Yes minutes. प्रकरण में अभियोजन साक्षी क्रमांक एक दो तीन के कथन का अवलोकन पश्चात अनावेदक द्वारा घटित किए गए अपराधों की पुष्टि होती है अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अभियोजन साक्षियों के प्रति परीक्षण के दौरान दर्ज कथन अनुसार भी अनावेदक के बचाव में कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे यह स्पष्ट हो, होता है कि अनावेदक एक शांति जनसेवक है प्रस्तुत जवाब के साथ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा कोई भी अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों में किन किन अपराधों में दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है प्रकरण प्रचलन के दौरान उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास जिला सीधी के पत्र डैश डैश दिनांक एक दो बाईस प्राप्त हुआ है एवं प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विवेक पांडे जिला अध्यक्ष शिवसेना द्वारा क्षेत्र के सांप्रदायिक गतिविधियों में बढ़ावा दिया जा रहा है प्रकरण दो पक्षों के मध्य का स्वतंत्र संबंधी व्यक्तिगत मामला है इस प्रकरण में विवेक पांडे द्वारा निजी पार्टी आशा जायसवाल से मिलकर न्यायालयीन कार्रवाई में एक तरफा एक एक तरफ गतिरोध पैदा किया गया है वही दूसरी ओर उक्त प्रकरण कोई को बेवजह हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक से जोड़कर क्षेत्र में तनाव का माहौल विवेक पांडे द्वारा पैदा किया गया है क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए वकील साहब बताइएगा ये फाइव वन बी की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी की गई है इतना सा पढ़ के बता दीजिए ऑर्डर में से बस फाइव वन बी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई है कॉस्ट लगाऊंगा मैं आपके ऊपर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दी कलेक्टर बिकॉज इट इज टाइम दैट कलेक्टर शुड रियलाइज दैट दे आर नॉट पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ दार्टी इन पावर दे हैव बीन गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर रिक्वायर्ड टू Execute that responsibility in letter and spirit. बताइए फाइव वन बी का कहा पालन हुआ है कलेक्टर और कमिश्नर दोनों के ऊपर कॉस्ट लगाऊंगा मैं इसमें पढ़ दीजिए चार लाइन पढ़ के बता दीजिए कहा लिखा है कलेक्टर साहब ने पांच वन बी के बारे में या सेक्शन फाइव के बारे में पैरा नाइन में रेफर किया पैरा नाइन पढ़िए प्लीज पढ़िए पैरा नाइन पढ़िए एमपी राज शिक्षा अधिनियम धारा पांच के स्पष्ट उल्लेख है कि बल या सहयोग कोई अर्थ कार्य अर्थवा आईपीसी एटीसीसी के धारा ट्वेल्व सिक्सटीन सेवनटीन धारा फाइव जीरो सिक्स फाइव जीरो नाइन के तहत दंडनीय किसी अपराध में कारम है किसी अपराध के दुष्कर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है पढ़िएगा फाइव वन बी पढ़ लीजिएगा जरा पढ़िए जोर से पढ़िए हम भी तो सीखे कुछ आपसे आपकी गेस्ट अपियरेंस होती है हमारे कोर्ट में कुछ हमें सीखने का मौका तो दीजिए आई एम ऑन ड्यूटी बिफोर मैं हाँ हाँ ठीक है ना बताइए ना पढ़िए फाइव वन बी का कहाँ देखा उन्होंने फाइव वन बी सेज दैट दे हैज टू बी रीजनल गाइड्स टू बिलीव दैट हाँ तो कहाँ लिखा है उन्होंने लिखिएगा श्री आपका शुभ नाम बताइएगा वकील साहब देव शर्मा मालूम है देव शर्मा देव शर्मा पासन दे सील्ड रिकॉर्ड्स में नोट क्या करेंगे उसका रिकॉर्ड का इसी में नहीं लिखा हुआ है इसमें नहीं लिखा कलेक्टर साहब अगर इतना ही नहीं है कलेक्टर साहब अगर बाबू के बनाए हुए ऑर्डरों को साइन करेंगे देखिएगा This petition is filed, being aggrieved of the order dated 18 September 2023, passed by the District Magistrate C D in case number 0019, Oblig Jila Bazar, Oblig 2020, within bracket State of M P through Superintendent of Police C D versus Vivek Pandey. Son of Chintamani Pandey, on the ground that there is mention of six cases against the petitioner. 
last case which was registered was in the year 2020 being case number 2020 under section 110 crpc full stop it is submitted that collector district magistrate cd while passing appreciation for the provisions contained in section 5 of the madhya pradesh rajya suraksha adhiniyam 1990 full stop it is submitted that even the divisional commissioner riva dismissed the appeal on dotted lines acting as a political agent rather than applying its mind to the provisions contained in madhya pradesh rajya suraksha adhiniyam next para shri ankit agrawal learned counsel for the state in his turn referring to para 9 of the impugned order of extendment passed by the district magistrate cd summits that there is appreciation of facts as is required under section 5 of the madhya pradesh rajya suraksha adhiniyam 1990 next para as far as para 9 of the impugned order is concerned it reads as under quote kar dijiyega hindi mein hai टाइप कर लीजिए चार लाइन है नेक्स्ट पैरा सेक्शन फाइव ऑफ राज्य सुरक्षा अधिनियम रीड्स एज अंडर पर स्टॉप एज पर दस एस कोट करने के बाद में दस एस पर सेक्शन फाइव विद इन ब्रैकेट बी रिक्वायरमेंट्स फॉर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ एक्सटेंडमेंट आर दैट देयर शुड बी रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग that such person is engaged or is about to be engaged in the commission of an offence involving force or violence <clears throat> or an offence punishable under chapter roman 12 comma roman 16 or roman 17 or under section 506 or 509 of the indian penal code comma 1860 or in the abatement of such offence and comma and when in the opinion of the district magistrate witnesses are not willing to come forward to give evidence in public against such person by reason of apprehension on their part as regards the safety of their person or property then order of extendment can be passed full stop in the present case requirement of formation of an opinion by the district magistrate that witnesses are not willing to come forward to give evidence is not made out as is admitted by shri ankit agrawal appearing for the state government and therefore the impugned order passed by the district magistrate cannot be sustained in the eyes of law full stop district magistrates are required to pass orders on the merits of the case and not on dotted lines or under or to oblige their bosses full stop therefore impugned order being cryptic and having been passed without there being any appreciation of facts and law in this behalf comma impugned order is not sustainable in the eyes of law accordingly it is hereby quashed order consequently order passed by the commissioner in appeal is also quashed petitioner is uh, petition is allowed with cost of rupees 25000 to be recovered from the delinquent district magistrate and the commissioner who have passed the impugned orders without application of mind this cost be remitted uh, will be be paid to the petitioner within 30 days from today and state government will be free to recover it from the concerned district magistrate and the concerned commissioner no ma'am